ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്ക വഴറ്റിയത് കൊണ്ട് ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചക്ക വഴറ്റിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് തിരുവിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വറക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വറുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡാർക്ക് ആക്കണ്ട ഈ ഒരു കളറിൽ വറുത്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രം എടുത്താലും മതി പിന്നെ കാൽ കപ്പ് റവ റവ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി ഒരു നുള്ളുപ്പ് രണ്ട് നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി ആദ്യമേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചക്ക വഴറ്റിയത് ഇനി ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ വേണം ഞാൻ ആദ്യമേ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പൊടിക്കാം പഞ്ചസാര എത്ര വേണമെന്നനുസരിച്ച് ഈ ഏലക്കായലോട്ട് പഞ്ചസാരങ്ങൾ ഇട്ട് പൊടിക്കാമെങ്കിൽ എളുപ്പം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിൽ സർക്കാർ ചേർന്നതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോരാത്തത് മാത്രം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യമേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കേണ്ട ഈ ചക്ക വഴറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ മധുരം പോരാ കുറച്ചും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ശർക്കര ഒന്നും ചേർക്കണ്ട മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് അഞ്ച് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വേണം ചേർക്കാൻ കാരണം ഓരോ ചക്ക വഴറ്റിയതിനും മധുരം വ്യത്യാസമായിരിക്കും കാരണം ആ ശർക്കരയുടെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ശകലം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരപ്പാന് ചേർത്താലും മതി ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കരപ്പാന് ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോണ്ടയുടെ ഒക്കെ ഒരു പരുവ് അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീഴണം കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചേര് ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ ശകലം വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം ഇതുപോലെ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഇനി ഇന്ന് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരിക്കാവൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ശകലം കഴിയുന്ന ഉടനെ തീ കുറച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തീ കുറയ്ക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവത്തില്ല പുറം മാത്രം അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡായി കഴിയുമ്പോഴും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ശർക്കരപ്പാന് ചേർത്താലും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർക്കണം പഞ്ചസാരയെ ചേർക്കുന്നെങ്കിൽ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടങ്ങ് പൊടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏലക്ക നല്ലതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞും കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തൊരു ശകല വാകുന്നേരം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ബോണ്ടയും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അളവിൽ എനിക്കൊരു ഇരുപത്തേഴ് ബോണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല